，是你，就是你，你是拆散慧兰和婷婷亲生母女的罪人，你是毁灭明珠幸福童年的凶手，是你逼死了明珠爸爸叶大山，还害死了婷婷亲生父亲刘豪明，是你，就是你将这笔做的。猴子吧，你跟我斗啊！张志斌，志斌，你到底想要干什么？我们要去哪儿啊？你一直都匆匆忙忙的。你住手！你想干嘛呀？身份证给我。身份证给我去办手续，咱们要离开这里。你说什么？你要离开这里？你没发烧，你没病吗？老明珠，我现在没时间跟你解释。你到了地儿之后，我再好好跟你说，好不好？身份证给你。我不能给你。我们两个已经分手了。再说了，我也没有跟我的家里人说一声，怎么能跟你走呢？明珠。我们到了地方以后会好好跟你家里人解释的，你先把身份证给我好不好？我绝对不会跟你走。我们走吧。明、嗯、珠，这个事情我提前没有跟你商量，是我做的不对。但是我如果提前跟你说的话，你是不会跟我离开这里的。我告诉你，我们可能只有这最后一次机会了。如果不一起离开这里的话，可能永远都不会在一起了。就听我这一次，好吗？喂吧，喂，小磊，我夏总，市长，你爸爸中风了，现在正在医院里。你说什么？我正想尽一切办法抢救他的生命。啊，哎，明珠，你在哪儿？我跟小磊在一起呢。我听说江磊的爸爸中风了，正在医院抢救呢。你干什么？别听他们瞎说，他们是骗我们的，是我爸命令我们俩一起走的。别动，快走！我不能跟你走，我做不到。你爸现在正在医院里，他需要你，你赶快回去吧。你今天所做的一切都让我难以理解。或许你已经不是我以前认识的那个小磊了。对不起。明珠。江律师，夏总还在医院等着你呢，请吧。不管用什么方法，花多少钱，只要能够救他，我们就救。明白，夏总，你放心，这是我们医生的职责。好，董事长，别急别急，一百二十一是急火攻心，没事。啊。江磊，我真的很欣赏像你这样痴情的男人，可以为了自己心爱的女人抛弃一切。但你不可以抛弃你爸啊！知道，我知道，他年纪大了，经不起你这样折腾。啊，好，我知道。你在生活和命运的交叉点上，你如果选择对了，你前途无量；要是选择错的话，父亲、爱情。都可能会丢掉。不要这样，不要这样啊！夏强、孟杰，你们都是同一代的人，宏达集团等着你们家喻腾飞。放心
，我已经交代医生尽力抢救你爸，让他恢复到最佳的状态。谢谢像一道流沙，划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底。缘分它输给了命运。爸爸，渐渐我没有跟小磊走，我选择留下来了。但是说真的。当时有那么一刹那，我真的想抓住他的手就跟他跑去。可是爸爸，你不是说过吗？你永远会在我的身后。我那时候就觉得你需要我，我的家人需要我，所以我没有那么做。我觉得我应该是对的。我以为忘记所有回忆，为什么在爸爸，你放心，我会好好照顾妈妈还有哥哥妹妹的。我一定会坚强的，我一定会好好生活。来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重。来不及拥你在怀中，来不及说一句。慢点，慢点，慢点啊！要。你在这偷懒儿，你看看他们干什么？我我我我干一天活了，我我就休息会儿。休息？人家为什么不休息？你要休息？你给我搬！来来来，搬！来，使劲使劲来，哎，来，使劲，轻点轻点，你快点你，嗯，好，你们四个到那儿去工作，好，你过来，你把他推出去，我我我我一个人啊？怎么？要我帮你啊？过来推！不是，哎哎，我推推推推推推推推，推过来！推不动了，我使点劲儿，推过来，停！你给我过来！啊，过来！干干干干干嘛？你听到没有？过来！把这两箱也给我搬上去！啊，这两箱也搬上去！啊，用力！哎呀，我这不是在搬呢吗？还有一箱。哎呀，你这个小孩子！这么年纪轻轻，这个腿一点力量都没有，将来怎么生小孩？我连女朋友都没有，我我跟谁跟谁生孩子呀？再说了，我是一个靠智商吃饭的人，我我对这种力气活我没兴趣啊。没兴趣？怎么？要不要我按照你的兴趣好好的教教你啊？啊？快呀，推！搬搬搬搬搬，推出去，走这儿。
往外推，往外推，用力，用力。嗯、用力，使劲儿！我在推呀、啊，推出来的吗？居然敢上高楼了，没有恐高症了，真不怕呀！喂，怎么了？心情不好啊？你为什么要待在这儿？看风景啊，看大楼啊。我也挺喜欢在这里看高楼的，真的。你为什么会喜欢建筑？我记得你从小就喜欢建筑。一个女孩子喜欢高楼大厦，还真是挺特别的。嗯，你想想看，每一座大厦。他从打基石开始，一层一层往上盖，盖到眼前这么磅礴宏伟，那他得倾注多少人的心血啊！在这个世界上，我最喜欢的就是高楼。只要心情不好的时候，看一眼大楼，心情就会敞亮许多啦。可是建筑，不是砌砖头、灌水泥那么简单，它可是一门艺术。嗯说实话，超哥，我真的挺羡慕你的，因为你没有后顾之忧的成长，你可以勇敢的去追求你的梦想，追求艺术。可是对于我来说，我只希望可以建造一个小小的，哪怕是像模型那么大小，我可以送给我的爸爸，这样我就已经觉得很幸福了。我还真是很羡慕你，最起码还有一个父亲可以去怀念。你这话是什么意思啊？你不了解你的父母吗？那你可以去问爷爷呀。那个老头什么都不肯跟我说，不过。我会用我自己的方式去查。可以确定的是，我的父亲是一个勇敢的人。为了自己心爱的女人，他可以放弃血脉，放弃故乡。这话又是什么意思啊？女侠。啊。我们两个爱着同一个职业，有共同的理想。每当想到这一点，还真是让人很开心啊！对不起啊，超哥，我以为你的成长之路是没有伤痛的，看来是我想的太简单了。怎么可能没有伤痛？只是心里……默默忍受罢了。好了，不说了，该学习了。哼、嗯。嗯
，你醒了。嗯、我不，不，不能干活了，不，不能干活了。啊，你这一辈子都为了我，我不能丢下你不管。我，我，不，不，嗯，你，你管，你。滚你下他们家。哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，哥，别这么说，我已经放弃跟明珠在一起的计划。从此以后，我都会陪在你身边，照顾你，伺候你。是不是你带人到李洪泰那个地里，把他水稻给毁了？夏总，我是照您的吩咐，以为这样就能给他点颜色看看。什么颜色啊？红的、黄的、绿的，啊？什么？我以为这样做能让他顺从咱们。蠢蛋！由于你的愚蠢行为，造成公司多大呀？多大呀？损失啊！哎，对不起，夏总，我错了。你对不起个什么呀？现在已经造成李洪泰的逆反心理，他那块土地不卖给我，我彭达集团就被你。对不起啊，我改，我错了，我下回改。你改，你怎么改呀、啊？对不起，对不起、啊，对不起，我改，我改。我留在彭达集团，待在他身边，我一定会比夏鹏飞站得更高。一定会站在夏鹏飞的头上。为了那一天，我会不惜一切代价。小磊。恭喜你考上大学！我在报纸上看见你入学的照片，我特别开心，我竟然激动的都喊出声来了呢。你是我喜欢的人，但是没有其他人知道。不过就算那样，我也已经很幸福了。小磊，我在远方永远祝福你。今天在工地工作的时候，不小心的弄伤了
，不过没关系，应该很快就会好的。小磊，今天可是你司法考试合格的日子，我特别为你感到高兴。不过你不要过来看我，我也没有时间见你，你跟伯父好好庆祝吧。妈，你近点，我疼。我轻点。哎，啊，妈，你轻点，我疼死我了。你轻点。妈，我们回来了。伯母，我们来了。哎、啊，怎么了这是？哥，超哥啊，不，李超，喂，你就是个混蛋女。我什么地方得罪你了？你什么意思？你这是？你这是干什么呀？怎么？第一天上班不太满意啊？满意吗？你听听，这是人话吗？你介绍那是一什么工作？那就那都一群什么人呢？啊，上来就把我衣服扒光了，把我关起来干活，换他们那个什么工作服。妈，我就想上个厕所，哎，就他那个秘书，他那个秘书，他监视我，我去一次，他监视我一次，我去一次，他监视我一次。你就是个，你就是个人贩子，你。哥，你别这么说，啊、李超哥也是为你好。嘿，小子，说实话，你已经不错了。想当年我在我爷爷手底下干活时候，比你这惨多了。我熬到今天位置，可花了整整十五年。呃，这样，你再忍耐一下，一个月，就一个月，我相信你一定能够得到令你满意的位置，好不好？啊，不。你这人说话没谱，不是你在欺骗我。<笑>你你那大公司我我不去了，我不干了。你敢？你不干，你先通过我。你不干是不是？哎，不，哎，你别给我跑，你你别跑。少少，快点，别别，不，妈，你别欺负我。我告诉你，你再打我，我离家出走了。我，你试试你。哎呀，哥，哪有那么容易的？工作就是要坚持下去。听我说。我相信你一定可以做到的。再说了，李超的爷爷是一个非常有实力的工程师，你跟他待在一起可以学到很多东西的。你快打住吧，你说的比唱的都好听。哎，就那老头你是没见过，那老头那脾气，是吧，超哥？啊，呃，嗯，行，一家人欺负我。还有你，我告诉你们，甭跟我说什么半个月、一个月，我不玩了。我告诉你，打死我我都不去。哎，庄老爷不陪你们玩了，哎，我就不去，怎么着？王先生，你给我，王先生，你给我啊！走吧，王伯，我打死你个不争气的东西！你干不去，我就不去。嘿，我就不去，怎么着？我要你不去，我干不去，我就不去。王庄庄，哎，不不，您您得歇。哎，我就不去，怎么着？我让你不去，我干不去，我就不去。啊！哎，我终于知道你随谁了。干什么呀你？好了，不用担心啊，我已经跟我爷爷打过招呼了，他会好好照顾壮壮的。他能行吗？第一天上班他就这个样子，他中间肯定会逃跑的。这个呢，我已经做好措施了，他呀，跑不了。不管怎么样，还是谢谢你，为我哥的事情那么操心。是啊，可你也不能光用嘴谢呀，就不能用嘴其他表示一下？嗯、又来了是不是？告诉你又欠揍了是吧？啊！哎哎哎，我开玩笑了，你说你也是。一个女孩子老是喜欢动手动脚，放下自己。对了，现在跟江磊相处的怎么样？挺好的，挺好的，真
，挺好的。出什么问题了吗？哎，不妨跟我说说。放心，我除了能做到听你说之外，其他什么都不会。能有什么问题呀、啊？没有问题，赶紧走吧。明天下班以后去找你啊，快点。那我走了，大舅子的事儿就包在我身上吧。啊。舅子，喂！小磊。我知道你是在生我的气，可是你也不能那个样子啊，像绑架一样把我带走，还莫名其妙把我手机给摔坏了，你得赔我一个，必须赔啊！我跟你说话呢，听见没有？叶明珠，如果我提前告诉你我要带你一起走，你会跟我一起走吗？说实话，嗯，你烦了吗？我们俩整天这么吵来吵去的，什么意思啊？我烦了，这种日子我已经厌倦了，我不想再这么继续下去了。我还是没有太明白。你到底想说什么呀？好，那我就说再清楚一点。从在机场你离开我的那一瞬间，我就知道我们不适合。关键的时候，你永远选择的是你的家人，而不是我。小磊，你听我说，白天是因为太着急了，我也不知道为什么，可能。是说话有一点不太妥当，让你不高兴了。但是，你知道我为什么跟你在一起这么长时间吗？你不知道，我可以告诉你，从小的时候我就可怜你，因为那个时候你们家很穷。家里人对你又不好，你甚至连学都上不起。我觉得，应该有一个人来照顾你。如果没人照顾你的话，你可能都活不下去。我选择来做这个人，这也是我跟你相处这么长时间真正的原因。我可怜你。你干什么呀？就算再生气，也不应该说出这样子的话来伤害我吧？我说的都是实话，真的，憋在心里很久了。明珠，你想一下，你能给我带来些什么呢？用你取得的那些证书，能帮我升职吗？还是你们家那些穷困潦倒的家人？能让我发财啊？不能，所以我们根本就不是一路人，压根儿就不是。不是，你怎么了？你今天为什么要说出这些话来伤害我？是不是发生了什么事情？你平时不是这个样子的。你怎么了？你为什么要这样？这这不是你想的，我知道。我就是这么想的。这都是我的心里话。我爸说的没错，你配不上我，你永远都配不上我。你太愚蠢，你已经愚蠢到我说什么你都不明白了。我还怎么跟你在一起？不是这样的。好了
，该说的都说了。从此以后，不要再联系我，我们分手。要不去医院吧，可以叫个车去医院去。哥，没事儿。现在几点了吗？啊，我要去上班。哎，哎，哎呦，你都这样，怎么去上班呀？别去了，没事儿，我就是一点小感冒。我要去上班。哎呀，请个假吧，今天就不去了啊，妈。你又不是不知道，我是好不容易才进到那家公司的，我一定要去上班。你看你都变成这样了，就不去了、啊。我就是要去上班。都发烧了，就不要再去了嘛！啊，妈，如果因为这么一点小事就不去上班的话，那咱们吃什么呀？放心吧，我没事儿。走了啊。哎哎，你小心点儿。这孩子也不知道怎么了，这以前也不这样。妈，我觉得是因为江磊。江磊，嗯，其实昨天见完江磊以后就开始那样了。你们谁有江磊的电话？号码给我。喂，是我，明珠的妈。你们昨天见面，你都跟他说什么了？哎，你倒是说话呀！你昨天晚上到底跟他说什么了啊？害得他难过了一晚上，还生病了。我跟明珠分手了，这不是您希望的吗？这回终于如您愿了吧？你说什么？你们分手了？好了，以后不要再给我打电话了。哎，嘿，喂，这混蛋！妈，什么情况？分手了？你姐姐被人给甩了。我去，你看吧，她平时自以为是，结果被……闭嘴吧！打这小子，走，找他算账去。我就不信了我，我。哎，师傅，那姓江的家里没人，是不是在这儿啊？不知道，江磊呢？找谁？江磊。找江磊。啊。他去医院了。去医院了。对。怎么了？生病了。他活该他。你们怎么能这么污蔑江律师？污蔑？我还想抽他呢。跟我妹妹谈恋爱十几年，说不要就不要了啊？怎么补偿呀、啊？就是把我姐给甩了，再怎么说也得给点精神损失费吧？甭跟他废话，赶紧的，叫他出来，赶紧赶紧找人！你们这些人简直不可理喻！管家，让他们走。行，嘿，你敢？哎，你动手试试！哎，怎么样？怎么样？妈妈，怎么着？怎么着？怎么着？你怎么着？吵什么？吵什么呢？管家。这都是什么人、啊？夏强，我们来找江磊。江磊呢？江磊他不在。他不在，他不在，去哪儿了啊？他去哪儿？我怎么知道啊？哼，行啊，那我们就在这儿等他。嗯、我说这位大妈，我已经说过多少遍了，江磊他不在，而且这里也不欢迎你，请你们离开。崔秘书，管家，请他们走，请。哎哎，动一下试试。你们耳朵聋了吗？啊！我刚才可是说了啊，我今天见不到江磊，我就会在这儿待着，我绝对不会走的。我说这位大妈，耳朵聋的应该是你吧？我说多少遍江磊他不在了，而且你现在的样子，是不是要自己像一个泼妇一样？你妈才泼妇！哎哎，你干啥呢？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你干嘛？你
在干什么？来了一帮无理取闹的人，他们吵将来。明珠妈，有什么话好好说。江里到底怎么回事儿？怎么回事儿？你们也是当家长的人吧？要是你们的女儿，你们乐意吗？大婶，不管怎么说，你也不应该到这里来闹啊。不关你的事儿啊，你才大婶呢。你没告诉他那个江志斌住院，江里，我跟他说了。他们自己不听。这位大嫂，江志斌已经中风住院了，江磊又在陪护，你们别再闹了，赶紧走。算他运气好，不过你转告他啊，他要是再让我女儿受伤害的话，我绝对不会放过他。走，孩子。你们听着啊，这事儿没完。告诉你们，别有我们家人好欺负。一帮没文化的人。叶明珠，哎，秋秋，我交给你的任务到底什么时候才能完成啊？秋秋，就按理说，叶明珠是属他调动的。那个人一年以后就不在这里了，我为什么要看他的颜色工作呀？要你多嘴。叶明珠，你要记住了，你的月薪。可是从公司发的，我知道，我会尽快交给您的。叶明珠，叶明珠，叶明珠，叶明珠，你怎？啊，你们忙，你们忙啊，辛苦了，你们忙，你们忙。你怎么不接我电话？手机丢了。啊，手机丢了？你怎么那么笨，手机都会丢？因为手机也不行啊。走走走，我带你买个新的去啊。哎，别过来。怎么了？上班呢，我没有时间去买手机。呃，叶明珠，你跟我去趟工地。你们接着忙啊。你怎么出这么多汗？别碰我！不是你不会生病了吧？你再这样子的话，我揍你啊！信不信我咬你？哎呀，咬我！好啊，我还求之不得呢，黄振阳。欠抽啊！我告诉你，就是因为离你太近了，所以我才会发烧的。就是你真怕。我想问一下，这一款手机可以保存照片和电话号码？可以保存的，那我就买这款吧。哎，行，给您确认一下，这款手机的价钱是四千两百九十九。啊？嗯？干嘛？刷卡啊？我有卡，用刷你的吗？稍等一下。
。给，好的。哎，等一下，十二个月的分期付款。行，谢谢。不是，一个手机至于吗？干什么干？你咬我！揍你啊！江子斌怎么样？好多了，已经能站起来了。说话呢？也清楚多了。